Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hace tiempo que no hacía algo de esto, la verdad. Me hacía un poco de ilusión hablar un poquito de eventuales traspasos y reaccionar un poquito a un artículo de Bleacher Report que habla un poco de esta cuestión, hablando un poquito de algunos traspasos que podrían llegar a darse en la próxima off-season, en la próxima agencia libre, como ustedes quieran llamarlo. Y bueno, comencemos a ver estos posibles traspasos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón. Y empecemos con el primero a ver a quién nos tienen por allí, ya Vemos que a Randall y a, y a Russell Westbrook van a estar por ahí en la vuelta. Así que no sé si será uno por otro o qué. Pero vamos a ver con qué nos encontramos. Nos dicen, Lakers termina la era Russell Westbrook. Hasta ahí vamos bien, podríamos llegar a decir. Y a ver cuál es el traspaso que nos dan. El traspaso que dicen sería Russell Westbrook y la primera ronda de 2027 por Derrick Rose, Evan Fournier y Alec Burks. No está mal, no está mal. No está mal realmente. Podría llegar a darse algo de esta, de esta magnitud. Sinceramente no me parece una locura. No sé yo si entrará en la ecuación a Derrick Rose. Porque la verdad es que Derrick Rose es, es un favorito de Tom Thibodeau. Eh, yo creo que podría entrar quizás Nerlens Noel. Nerlens Noel, si mal no recuerdo... Eh, si mal no recuerdo, estuvo muy peleado con Clutch Sport. Así que lo veo medio complejo que Nerlens Noel quiera ir a... No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero no sé yo si Derrick Rose será un jugador a, a, a ir a, al equipo de Lakers. Dicho esto, no me parece una locura, la verdad. Es un traspaso que podría llegar a darse. Eh, obviamente Westbrook no va a seguir en Lakers, esto está claro. Hay un mutuo acuerdo entre Lakers y Westbrook de buscar una alternativa. Y en este sentido, a Lakers le sirve porque, a ver, se lleva tres muy buenos jugadores de rol. En este caso, Derrick Rose, reitero, no creo que suceda. Será seguramente por otro. Nerlens Noel quizás, ¿por qué no? Eh, Evan Fournier y Alec Burks. Eh, lo bueno en esta situación para el equipo de Lakers es obviamente, como les digo, se lleva tres jugadores de rol interesantísimos. Lo bueno para el equipo de New York Knicks, se saca de arriba el contrato de Evan Fournier y se lleva una primera ronda a cambio. Una primera ronda con la que podrían llegar a hacer cositas medio interesantes llegado el caso. Es un traspaso que me gusta, la verdad. Es un traspaso razonable, es un traspaso que tiene todo el sentido. Y es un traspaso que podría llegar a funcionar. Yo creo que Westbrook en el equipo de New York Knicks, con un poco más de confianza, con un poco más de, de sentido, digamos, de, de, de que el fit puede llegar a funcionar mejor, porque no tendría un LeBron James al lado que acapara la pelota todo el tiempo. Westbrook podría medio que volver a ser Westbrook. Podría llegar a funcionar mejor. Lo que no me gusta mucho es el fit de Westbrook con Tom Thibodeau. La verdad es que me parece que es algo similar a lo de... A lo de Vogel, eh, Thibodeau no es un entrenador que se caracterice por hacer jugar muy bien a sus equipos y porque sus equipos brillen en el costado ofensivo, es un entrenador más bien defensivo. Entonces no sé yo si me gusta demasiado. Por el otro lado, digamos, eh, Alec Bursi, que es un entrenador muy del gusto de, de, de... que pueden llegar a... iba a decir muy del gusto de Vogel, pero probablemente Vogel no va a estar el año próximo. Veremos qué pasa con Fournier, con Derrick Rose, pero no está mal. Este trapaso no está mal, la verdad. Eh, ahorra dinero el equipo de, de New York Knicks también, así que esto le da flexibilidad para la otra agencia libre. No está mal. Este es un traspaso que sinceramente me parece bastante correcto. Veamos el segundo. Los Rockets... Encuentran una nueva casa para John Wall. Veamos a ver a dónde lo mandan a John Wall. El traspaso que proponen es... Por Marcus Morris, Reggie Jackson y Norman Powell. Eh, me parece una barbaridad, sinceramente. Me parece un disparate. Eh, me parece demasiado por John Wall. O sea, no creo que valga tanto John Wall, sinceramente. Estarían sacando un montón los Houston Rockets en este caso. Para mi gusto es medio disparatado si este traspaso. O sea... Yo creo, que, yo creo que a día de hoy eh, la única posible opción para Houston con John Wall sería o hacer un buyout y ahorrar un poco de dinero en ese sentido o cambiarlo por Westbrook. Y después ves qué haces con Westbrook. No veo otra alternativa en este caso. O sea, Clippers no hay ninguna chance que dé todo esto por un jugador como John Wall. Si me decían a principio de temporada, bueno, capaz que... Que podría llegar a decir que sí, quitando a Norman Powell y poniendo a alguien, a Ibaka, pongamos por caso o algo así. Podría haber sido algo más razonable. A día de hoy, me parece una barbaridad. Marcus Morris y Rich Jackson han jugado muy bien y se están haciendo cargo de, del equipo de, de Clippers. Y lo están haciendo de gran forma, digamos. Clippers está en los radares y está de muy buena manera. Cuando nadie esperaba que estuviera a este nivel Clippers a día de hoy. Están séptimos, eh, están octavos, perdón, y muy sólidos para todas las bajas que han tenido, muy sólidos. Y la verdad es que Norman Powell es un jugador capaz de tirar muy bien, de anotar muy bien, defensor más o menos decente. Me parece un disparate. O sea, no hay ninguna chance de que Clippers haga esto. Ninguna. 
para Houston sería un golazo, obviamente, pero no hay ninguna chance absolutamente de que pueda llegar a hacer esto el equipo de eh, justamente eh, Los Ángeles Clippers. Obviamente Houston sí lo haría con los brazos abiertos, pero ninguna chance, cero, cero, eh, cero chance de que Clippers haga esto. Los Knicks le encuentran casa también a Julius Randle. Eh, y vamos a ver eh, por quién podría llegar a ser traspasado Julius Randle. ¿Qué nos dicen? A ver, nos dicen que eh, Randle podría ir ni más ni menos que a eh, Dallas Mavericks. Ja. ja, ja, ja. Por Tim Hardaway y Sterling Brown. A ver, a mí sinceramente, yo creo que hace bien New York en buscar alternativas por Julius Randle. Dicho esto, yo creo que Nueva York va a tener algunas, algunas ofertas mejores que estas por Julius Randle. Sinceramente, a Tim Hardaway, ¿cuánto le queda de contrato? Lo deben decir por aquí, sospecho yo. Eh, no nos lo dicen. A Tim Hardaway le queda un año más de contrato todavía, me parece a mí. Por lo que no le veo mucho sentido, sinceramente, a esto. Porque ni estarían ahorrando mucho dinero, un poquito sí, pero no mucho. ¿Y estarían cambiando a Randall por Tim Hardaway Jr.? No me parece a mí, la verdad, la mejor de las opciones, sinceramente, y con una mano de corazón. No me parece para nada una buena opción para el equipo neoyorquino. Reitero, creo que New York va a tener muchas mejores ofertas que esas por Julius Randle. Sinceramente, creo que va a tener muchas mejores ofertas que esa. Así que no, me parece un no rotundo para el equipo de New York. Para Dallas, la verdad que me gusta bastante. Quizás Dallas pueda buscar otras alternativas. Quizás pueda... Mandar a Reggie Bullock, llegado el caso, que Reggie Bullock es un jugador que sabemos que en New York anduvo muy bien y fue una pieza clave del equipo de New York el año pasado, realmente lo extrañan, se podría llegar a decir. Eh, alguna que otra cosita más, algún jugador que no moleste entre comillas tanto, un Dwight Powell, vamos por caso, me parece que sería mucho mejor opción eh, hacer algo así, Reggie Bullock, Dwight Powell y alguna ronda, sería mucha mejor opción que estos que están planteando aquí los... La gente de Bletcher Report, sinceramente, no me gusta este traspaso que están planteando para New York. Reitero, para Dallas sí que me gusta. Me parece que el tándem de Luca con, con Julius Randle puede llegar a funcionar más o menos bien. A ver, Randle no es un grandísimo tirador, es cierto. No es de los mejores defensores, es cierto también. Por lo que el fit con Luca no funcionaría del todo, del todo bien. Pero la verdad que a la hora de traer una segunda espada dentro de este equipo de... De Dallas no está mal, sinceramente no está del todo mal, eh, Randall es un juego que se mueve muy bien bajo el aro, que es muy buen anotador, que pasa muy bien la pelota también, en esto es interesante, porque bueno, Randall es un jugador que sí es cierto, necesita un poquito la pelota en sus manos para producir, pero cuando la tiene realmente puede hacerlo muy bien, se puede hacer cargo de la segunda unidad entre comillas, digamos por momentos, pueden eh, digamos no compartir cancha tanto tiempo juntos y cuando sale Doncic está Randall por allí, sería interesante también, luego entraría Doncic a cerrar los partidos que obviamente también pueden hacerlo los dos juntos, pero le quitaría mucha presión de encima a, a Randall la verdad, una de las cosas más que ha sufrido el equipo neoyorquino a lo largo de esta última temporada y a lo largo de los playoffs pasados también, es el hecho de no tener a nadie que te cierre un partido sobre el final, no tener un perimetral, digamos, que pueda llegar a anotar en, en, en grandes números y, y, y ganarte un partido en los minutos decisivos. Bueno, obviamente Lucas sí que es ese jugador, por lo que Randall se podría complementar de manera bastante buena con él, y bueno, a partir de eso sería un buen núcleo en todo caso, y ese traspaso sí que me gusta un poco más. Eh, pero no este que plantean, realmente no este que plantean para nada. Y a ver, los Bulls. Van con todo nuevamente, nos dicen. Los Bulls son un equipo que se ha movido muy fuertemente en la pasada agencia libre. Por lo que no sería descabellado que en esta próxima otra vez vuelvan a, a sus andanzas, digamos, y, y traten de encontrar algo importante en este aspecto. Así que no sería para nada loco que esto pudiera llegar a pasar. Y lo que nos dicen es que los Bulls se podrían llegar a llevar a Jeremy Grant por Patrick Williams, Kobe, Grant, eh, Kobe White perdón, y Shabonte Green. Patrick Williams, Kobe White y Shabonte Green. La verdad es que para Detroit es un traspaso que me gusta mucho. Para Chicago me gusta. La verdad es que yo creo que Jeremy Grant es de lo mejor que pueden conseguir en esa posición de, de alero fuerte. Digamos de 3-4 más tirando a 4. Así que me gusta. Pero creo que quizás están dando un poco demasiado. Patrick Williams y Kobe White... Me parece quizás un poco mucho en este apartado, sinceramente. Yo trataría de buscar alguna alternativa como para no dar tanto. Dicho esto... No me parece un mal traspaso igualmente, no me parece un mal traspaso de todas formas. Me gusta realmente cómo quedaría el equipo de, de, de Chicago planteado. Te quedaría un equipo con Lonzo Ball, eh, lo mismo de siempre, Lonzo Ball, Lavin de Rosen, Jeremy Grant y Busevich. Jeremy Grant es un defensor muy versátil también para, para ocupar los espacios que deja Busevich muchas veces, que le cuesta un poco más. Podría ser un muy buen complemento, atacando Jeremy Grant es muy versátil también. 
por lo que en ese sentido me parece que estaría muy bien y te quedan en el banco de suplentes jugadores de la talla de Caruso, de Ayo Dosunmo que ha jugado muy bien eh, te sigue faltando por allí algún 4-3-4 más, algún algo que pueda llegar a tener en el banco pero no va mal tirado, ese traspaso sí que me gusta un poco sinceramente, pero es algo que hemos hablado también a lo largo de toda la temporada y cómo Chicago podría llegar a llevarse llegado el caso a Jeremy Grant eh, y que pensábamos que Chicago lo podría haber hecho pero al final prefirieron no, no mover tanto esta misma temporada así que veremos qué sucede pero este sí que es un traspaso que me gusta y va a ver para el equipo de Detroit tenés en Kobe White un sexto hombre espectacular y tenés en Patrick Williams un jugador súper joven que se complementaría muy bien también te quedaría un equipo dentro de los Detroit Pistons que sería algo así como Kate Cunningham, veremos qué draftean por allí también, Sadik Bay, eh, Patrick Williams, Isaiah Stewart, eh, Killian Hayes, Kobe White, o sea, es un equipo súper joven y con muchísimo talento a decir verdad también, por lo que sería interesante ver también cómo lo hacen, y este creo que fue el último traspaso que nos ofrecen, sí, fue el último traspaso que nos ofrecen, así que bueno, algunos de ellos la verdad bastante interesantes, otros quizás no tanto, pero bueno, hasta aquí el video hablando un poquito de esta cuestión que como les digo, eh, hacía tiempo, me gusta mucho comentar estos, este tipo de artículos que en algunos casos son medio raros, pero bueno, me gusta comentarlos igualmente. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, obviamente like, suscripción, campanita, ayuda un montón realmente. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.